হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত আপনারা সবাই অবগত আছেন যে বাংলার শিক্ষার এস এম এস পোর্টালে যে ফাইনাল মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক দেওয়া হয়েছে তার মার্কস তাকে ইভ্যালুয়েট করে তার যে প্রাপ্ত নাম্বার সেটা এন্ট্রি করতে হবে তার জন্য বাংলার শিক্ষা যে এস এম এস পোর্টালটা সেটা আপগ্রেডেড ভার্সেনটাও চলে এসছে যার ইন্টারফেসটা হচ্ছে এটা এটা দুটোভাবে আপনারা করতে পারেন একটা যা হচ্ছে আপনারা কম্পিউটারে ওয়েবসাইটে গিয়েও করতে পারেন যেমন এই মুহূর্তে আমি সেখানেই বসে আছি এছাড়াও আপনারা মোবাইল থেকেও এই কাজটা করতে পারেন সেক্ষেত্রে একটা অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করে নিতে হবে কোথায় পাবেন সেই অ্যাপ্লিকেশানটা সেই অ্যাপ্লিকেশানটা দেখুন এই ডান ধারে দেখুন একটা একটা জিনিস চক্কর খাওয়ার মতো খাচ্ছে এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখুন আপনার বেশ কিছু অপশান চলে আসছে হেল্প অপশান একটা হচ্ছে ওই নোটিফিকেশান তারপরে ডাউনলোড অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড ওয়েব ম্যানুয়াল ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশান ম্যানুয়াল ওয়েব ম্যানুয়াল বা অ্যাপ্লিকেশান ম্যানুয়ালটা কি যে আপনি কীভাবে অপারেট করবেন যদি অ্যাপ্লিকেশানটা কীভাবে অপারেট করেন তার জন্য অ্যাপ ম্যানুয়াল লাগবে আর ওয়েবসাইটে কীভাবে কাজ করবেন তার জন্য ওয়েব ম্যানুয়াল তাহলে এখান থেকে যদি আপনি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশানটা ক্লিক করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশানটা ডাউনলোড হচ্ছে তাহলে সেটা আপনি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে যদি ট্রান্সফার করে নেন তারপর সেখানে ইনস্টল করে কাজ করেন তাহলে সেটাও সেখানেও সম্ভব সেই নিয়ে আমি সেপারেট ভিডিও বানাবো যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশানে কিভাবে কাজ করতে হবে আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান মানে ওয়েব ম্যানুয়াল অর্থাৎ ওয়েবসাইটে আমরা কিভাবে কাজটি করব তার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে যে গুগলে আপনি টাইপ করবেন বাংলার শিক্ষা এস এম এস পোর্টাল নিয়ে যে সার্চ অপশানগুলো আসবে তার যে প্রথম ইয়েটাই যে বাংলার শিক্ষা স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দেখুন স্কুল বাংলার শিক্ষা ডট গভ ডট ইন এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখুন ওই একই ইন্টারফেসই আসবে যে ইন্টারফেসে আমি ছিলাম তাহলে প্রথমে এই ফ্ল্যাগটা আসছে এটা যদি কেটে দেন তাহলে দেখুন লগ ইন টু এস এম এস এই অপশানটাতে ক্লিক করতে হবে দেখুন ওই অপশানটাতে ক্লিক করলে ওই সেম পেজে এসে আমরা এসে উপস্থিত হলাম এবার এক্ষেত্রে আপনাদের কি করতে হবে যে ডাইস কোড ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড এগুলো আপনাকে ফিল আপ করতে হবে তাহলে আপনার এখানে যে ইনফরমেশনগুলো প্রথমে ডাইস কোড তারপরে ইউজার নেম তারপরে পাসওয়ার্ড ইউজার নেম কোনটা ইউজার নেম হচ্ছে আপনার যে আইওএসএমএস যে এইট ডিজিট কোড সেইটা তার সাথে প্রিফিক্সে যদি সেকেন্ডারি শিক্ষক হন তাহলে সেক্ষেত্রে এস যোগ করতে হবে আর যদি প্রাইমারি শিক্ষক হন তাহলে সেক্ষেত্রে পি যোগ করতে হবে আর পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে ডিফল্ট পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ছোটো হাতের পাসওয়ার্ড বানানটি আপনার পাসওয়ার্ড তারপর ক্যাপচার কোড দিয়ে আপনাকে সাইন ইন করে যেতে হবে সাইন ইন করে গেলে দেখুন আপনার যে ড্যাশবোর্ডটা সেটা চলে আসছে এটা আমরা এখন এইচওয়াই লগ ইনে অর্থাৎ হেডমাস্টার্স লগ ইনে ঢুকেছি ক্লাস অ্যালোকেশনের জন্য তাহলে সেটার জন্য বা দিকের যে ইভ্যালুয়েশন ট্যাপটা আছে ড্যাশবোর্ডের তলায় সেখানে যদি ক্লিক করেন ডাউন অ্যারোতে তাহলে দেখুন প্রথমে অ্যালোকেশন অপশানটা আসছে অ্যালোকেশন অপশানটাতে ক্লিক করলে আপনার কাছে কি আসছে আপনার কাছে টিচার অ্যালোকেশনের জন্য উইন্ডোটা ওপেন হচ্ছে মিডিয়ামটা বাই ডিফল্ট বেঙ্গলি সিলেক্ট হয়ে আছে যেহেতু ই পোর্টালে সেটা বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুল হিসাবে পরিচিত তাহলে এখানে যদি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয় ইংলিশ সিলেক্ট হয়ে থাকবে ক্লাস আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে ধরুন আমি ক্লাস এইটের জন্য টিচার অ্যালোকেশন করতে চাই তারপরে যদি সার্চ অপশানটাতে যান তাহলে দেখুন আপনার এখানে বা দিকে দেখতে পাবেন যে আপনার সেকশনগুলো দেওয়া আছে এবং সাবজেক্ট দেওয়া আছে এবার এখানে আপনার সেকশন আরও যদি থাকে আরও থাকবে আর ডান দিকে দেখুন আপনার চুজ টিচার করে টিচারদের নাম আছে এবার কিভাবে অ্যালোকেট করবেন ধরা যাক আমি আগে সেকশনটাকে ক্লিক করতে চাইছি সাবজেক্ট অ্যালোকেট করতে চাইছি তাহলে দেখুন প্রথমে বলছে চুজ টিচার ফার্স্ট টু অ্যাসাইন তার মানে প্রথমে আপনাকে টিচার সিলেক্ট করতে হবে ধরুন আমি প্রথম জনাকে সিলেক্ট করলাম আমি বাংলা বিষয়ে তাকে অ্যালোকেট করে দিলাম অর্থাৎ তিনি বাংলা বিষয়ে ক্লাস এইটের মার্কস তিনি তুলবেন এই বাংলার শিক্ষা এস এম এস পোর্টালে এইভাবে আপনি বাকি কাজও করতে পারবেন দ্বিতীয় কোনো শিক্ষককে আপনি ইংলিশে আরও কোনো শিক্ষককে আপনি ম্যাথে এইভাবে আপনি যদি করতে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে ধরুন আমি ম্যাথটা সিলেক্ট করছি এনাকে আমি ম্যাথে অ্যালোকেট করলাম তাহলে এইভাবে আপনার পুরো অ্যালোকেশন প্রসেসটা হবে তারপরে এবার আপনার যখন আপনার ওয়ান্স অ্যালোকেটেড আপনি স্যাটিসফায়েড তখন আপনি এটাকে সেভ করে বেরিয়ে যাবে আমি এখানে জাস্ট ডেমো হিসাবে কয়েকটা দেখালাম আপনি যখন পুরোটা কাজ করবেন তখন পুরোটাই হবে করবেন 
এখানে দেখুন ইউর ডাটা হ্যাজ বিন সেভড সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে অর্থাৎ এটা আমি ওকে করে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনার এখন অ্যালোকেশান কাজ হয়ে গেছে এবার আর এইচ ওয়াই লগ ইনে কোনো কাজ নেই সুতরাং আপনাকে এখানে লগ আউট করে যেতে হবে আর যদি মনে করেন আপনি পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে নেবেন তাহলে সেক্ষেত্রে চেঞ্জ পাসওয়ার্ডের অপশান থেকে আপনি নিজের মতো করে পাসওয়ার্ড দিয়ে নিতে পারেন তাহলে আমি এখানে এখন চেঞ্জ করছি না ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটাই রাখতে চাইছি তাহলে লগ আউট করে গেলাম এইচ ওয়াই লগ ইন থেকে একবার যদি টিচার অ্যালোকেশান কমপ্লিট হয়ে যায় এরপরের কাজটা হচ্ছে টিচার্স লগ ইন থেকে তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল টিচার তার রেসপেক্টিভ লগ ইন আইডি থেকে বাংলার শিক্ষায় প্রবেশ করবেন এবং তিনি মার্কস এন্ট্রি করবেন তার জন্য একটা একজন ইন্ডিভিজুয়াল টিচারের লগ ইনে প্রবেশ করা যাক পুনরায় একইভাবে ডাইস কোড ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিতে হবে পাসওয়ার্ডটা সেই ডিফল্ট পাসওয়ার্ড ছোট হাতের পাসওয়ার্ড বানানটা আর ইউজার নেম একই আইএসএমএস এইট ডিজিট কোড প্রিফিক্স বাই এস ফর সেকেন্ডারি টিচার আর প্রিফিক্স বাই পি ফর প্রাইমারি টিচার তারপর ক্যাপচার কোড দিয়ে আপনাকে সাইন ইন করতে হবে তাহলে সংশ্লিষ্ট টিচারের লগ ইনের ড্যাশবোর্ডটা এরকমভাবে ওপেন হয়ে গেছে এখানে দেখুন একই রকম আছে ড্যাশবোর্ডের তলায় ইভ্যালুয়েশন ইভ্যালুয়েশনের তলায় দেখুন অ্যালোকেশান মার্কস এন্ট্রি মার্কশিট মার্কশিটের কাজ পরে সেটা নিয়ে সেপারেট ভিডিওতে ডিসকাস করা হবে তাহলে দেখুন টিচার্স লগ ইনেও কিন্তু অ্যালোকেশান আসছে কিন্তু যদি আপনি অ্যালোকেট করতে চান তাহলে দেখুন কি ফ্ল্যাগ আসছে দেখুন ফ্ল্যাগ আসছে ইউ আর নট দ্য অথরাইজড পারসেন তার মানে টিচার কিন্তু মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন অ্যালোকেট করতে পারবেন না সেটা কে পারবেন সেটা শুধুমাত্র হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশনই করতে পারবেন সুতরাং এই ফ্ল্যাগটা চলে আসছে টিচার কি করতে পারবেন টিচার শুধুমাত্র মার্কস এন্ট্রি করতে পারবেন তাহলে এখানে মার্কস এন্ট্রি ট্যাপটাতে ক্লিক করলে মিডিয়াম সিলেক্ট হয়ে গেছে আমি যে টিচারের ড্যাস লগ ইন লগ ইন আইডিতে লগ ইন করেছি সেই টিচারকে এখানে ক্লাস নাইনের ভৌত বিজ্ঞান অ্যালট করা হয়েছে তাহলে সেখানে নাইন অলরেডি বাই ডিফল্ট দেখাচ্ছে যদি একাধিক ক্লাস থেকে থাকে তাহলে এখানে ড্রপ ডাউনে দেখবেন আরও ক্লাস দেখতে পাবেন সেকশন যেমন একাধিক দেয়া হয়েছে এই জন্য একাধিক দেখা যাচ্ছে ধরা যাক আমি সেকশন এ সিলেক্ট করলাম সাবজেক্ট দেখুন বাই ডিফল্ট নিয়ে নিল যদি একাধিক থাকে আপনি এখানে ড্রপ ডাউনে আরও সাবজেক্ট দেখতে পাবেন তাহলে এখানে যে ক্লাস নাইনের ভৌত বিজ্ঞান অ্যালোকেট করা হয়েছে তাহলে তিন আর লগ ইন আমি এখানে ওপেন করেছি তারপরে এটা যদি সার্চ করা হয় তাহলে দেখা যাক কি আসছে সার্চ করার দেখুন স্টুডেন্টদের লিস্টটা কিন্তু চলে আসছে তাহলে এরপর এবার স্টুডেন্টদের যদি মার্কস এন্ট্রি করতে হয় ধরা যাক এখানে আমি মার্কসগুলো এবার লিখতে লাগছি তাহলে সিম্পলি মার্কসগুলো কিন্তু এইভাবে আপনাকে কিন্তু ওয়ান বাই ওয়ান লিখতে হবে তারপরে ধরুন মার্কসটা আমি লিখলাম এরকম তাহলে এইভাবে যদি মার্কসগুলো যদি আমরা লিখতে থাকি ধরুন মার্কসটা লিখছি তারপরে হয়তো কোনো স্টুডেন্ট হয়তো আপনার অ্যাবসেন্ট আছে অর্থাৎ অ্যাবসেন্ট ইন দ্যাট সেন্স যে আপনি তার যে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক সে হয়তো জমা দেয়নি কোনো কারণে তাহলে সেই মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক যদি তার কাছ থেকে না পান তাহলে এখানে বলাই আছে আনচেক ইফ অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ তাকে অ্যাবসেন্ট হিসাবে ধরে নিতে হবে তাহলে সেখানে আনচেক করে দিতে হবে বাই ডিফল্ট চেক অবস্থায় থাকবে এবার তাকে আনচেক করে দিতে হবে যদি তিনি অ্যাবসেন্ট থাকে যদি সেই ছাত্রটি অ্যাবসেন্ট থাকে এখানে এই কথাটা বলার বক্তব্য এই জন্য ক্লাস নাইনের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি করে প্রযোজ্য হয় যে ক্লাস নাইনে অনেক ছেলে ভর্তি হয় কিন্তু তারপরে তারা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করে না এরকমও দেখা গেছে তাহলে তাদের তো ক্লাস টেনে প্রমোট করা সম্ভব নয় এবং প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে সব ছাত্রছাত্রী রেজিস্ট্রেশন করেনি তারা কিন্তু আর ফার্দার ক্লাসও করে না অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক পাওয়া সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ এবং তাদেরকে কিন্তু ক্লাস টেনে প্রমোটও করা যাবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই আনচেক ইফ অ্যাবসেন্ট এটা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এবং এমনি এই হাতিয়ারটা প্রয়োগ করে তাকে অ্যাবসেন্ট দেখিয়ে দিতে পারবেন কেন কি সে হয়তো রেজিস্ট্রেশনও করেনি এবং মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কও জমা দেয়নি যে ক্লাস নাইনের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে প্রযোজ্য হয় এইট আপ টু এইট বা আপ টু এইটের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য যদি কেউ কারো মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক না পান তাহলে এটা আনচেক করে রাখবেন আর যদি পান তাহলে করবেন এইভাবে আপনি যদি পুরো কাজটা করতে থাকেন আমি কয়েকটা করলাম তারপরে মনে করছেন খানিকটা কাজ করার পর নেক্সট দিন করবেন তাহলে সেক্ষেত্রে দেখুন দুটো অপশান আছে একটা সাবমিট একটা সেভ অ্যাস ড্রাফট 
সাবমিট অপশানটা কখন যখন আপনার কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে অর্থাৎ সবারই মার্কস এন্ট্রি হয়ে যাবে তখন আপনি সাবমিট বাটনে ক্লিক করবেন কেন কি একবার সাবমিট করে দিলে টিচার এন্ড থেকে কিন্তু এটা লক হয়ে যাবে তখন এইচ ওয়াই এন্ড থেকে আনলক করতে হবে সুতরাং সাবমিট করার আগে কমপ্লিটলি নিশ্চিত হওয়ার পরই সাবমিট করবেন আদারওয়াইজ সেভ অ্যাস ড্রাফট করে রেখে দেবেন দেখুন ফ্ল্যাগ চলে এসছে ইউর ডাটা হ্যাজ বিন সেভ সাকসেসফুলি উই উইল আপডেট ইউর ভিউ সুন এবার ওকে করে যদি আপনি বেরিয়ে যান তাহলে আপনার ড্যাশবোর্ডে চলে আসছে এইবারে যদি আপনি আরেকবার দেখতে চান কি অবস্থায় আছে তাহলে ধরুন আরেকবার আমি সিলেক্ট করছি সেকশন এ ফিজিক্যাল সায়েন্স অলরেডি নিয়ে নিল যদি সার্চ করা যায় তাহলে দেখা যাক কি আসছে দেখুন এখানে মার্কসগুলো তো করেছিলাম কোনো কিছু চেঞ্জেস আসেনি তাহলে কেন এরকম হলো সেক্ষেত্রে একটাই বিষয় আপনাকে একবার লগ আউট করে পুনরায় লগ ইন করতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনি বিষয়টা দেখতে পাবেন তাহলে একবার লগ আউট করি তাহলে বেশ কিছুক্ষণ পর যদি পুনরায় লগ ইন করা হয় সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লগ ইন আবার করতে যেন না মানে কি বলেছে যে বেশ কিছুক্ষণ পর আপডেট করবে সুতরাং আপনি দশ পনেরো মিনিট পর পুনরায় লগ ইন করে একবার দেখে নিয়েন যে এটা ঠিকঠাকভাবে আপডেট হয়েছে কিনা ধরুন বেশ খানিক্ষণ পর আমি এখানে লগ ইন করছি তাহলে সেই একই টিচারের লগ ইন আইডিতে আমরা লগ ইন করছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ড্যাশবোর্ডটা ওপেন হয়ে গেছে এখানে এবার যদি মার্কস এন্ট্রিতে দেখা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সিলেক্ট ক্লাস এখন দুটো দেখাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে সেই টিচারের এগেনস্টে আর একটা ক্লাস অ্যালোকেট করা হয়েছে তাহলে নাইনের মার্কস এন্ট্রি করা হয়েছিল ক্লাস নাইন সিলেক্ট সেকশন এ সাবজেক্ট অলরেডি সিলেক্টেড হয়ে গেছে ফিজি ফিজিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট যদি এখানে যদি সার্চ করেন তাহলে দেখুন স্টুডেন্টদের কি আসছে দেখুন স্টুডেন্টদের মার্কস কিন্তু আপডেট হয়ে গেছে যে মার্কসটা এন্ট্রি করা হয়েছিল এবং একটা স্টুডেন্টকে অ্যাবসেন্ট হিসাবে এখানে আনচেক করা হয়েছিল তাহলে সেটাও কিন্তু চলে এসছে তাহলে এইভাবে আপনার কিন্তু আপডেট হয়ে যাচ্ছে এরপর যদি আপনি আবার কাজটা করতে চান ধরুন আপনি এখানে মার্কস বসাচ্ছেন আর একজন স্টুডেন্টের তাহলে এরকম করে আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন আপনার কাজ হয়ে গেলে আপনি তখন ড্রাফট হিসাবে সেভ অ্যাস ড্রাফট করে বেরিয়ে যেতে পারেন কমপ্লিট হয়ে গেলে সাবমিট করে দেবেন এখন আমার কমপ্লিট হয়নি আমি সেভ অ্যাস ড্রাফট করে বেরিয়ে যাচ্ছি এবং দেখা দেখুন লেখাটা আসছে ইউর ডাটা হ্যাজ বিন সেভ সাকসেসফুলি উই উইল আপডেট ইউর ভিউ সুন অর্থাৎ আপনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপডেট হবে না বেশ কিছুক্ষণ পর আপডেট হবে এই জন্য এটা চেক করার জন্য আপনারা দশ পনেরো মিনিট পর পুনরায় নিজের লগ ইন পেজে একবার লগড ইন হয়ে দেখবেন যে আপনার এটা আপডেট হলো কি না তাহলে আমার এখানে আপডেট হয়ে গেছে সুতরাং আর এখানে কোনো বিশেষ কাজ নেই একটা কাজ করতে পারেন আপনার ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটা যদি চেঞ্জ করে নিতে চান তাহলে এদিকে দেখুন চেঞ্জ পাসওয়ার্ড অপশানটা আছে এখান থেকে আপনি পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটা থাকবেন তাহলে এই হচ্ছে পুরো বিষয় আমি আপাতত চেঞ্জ করছি না লগ আউট করে বেরিয়ে যাচ্ছি তাহলে এই হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ কাজ যে আপনি বাংলার শিক্ষা পোর্টালে এস এম এস পোর্টালে কিভাবে মার্কস এন্ট্রি করবেন তাহলে এইটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ কাজ তাহলে আশা করি বিষয়টা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে কিভাবে মার্কস এন্ট্রি করতে হবে কিভাবে অ্যালোকেট করতে হবে এইচ ওয়াই লগ ইন থেকে তাহলে এই কমপ্লিট কাজটা হচ্ছে এটা এছাড়াও আমরা আর একটা ভিডিওতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান ব্যবহার করে এই কাজটা কিভাবে করা সম্ভব সেটাও দেখে নেব তাহলে ধন্যবাদ আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য